Welcome back again. In this class, we structural learning. Structural learning is the same thing. We will see the same thing. This is why you will subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Bell icon and click the bell icon. So that whenever I upload new videos, it reaches you immediately. Okay, now we class. Let's go to class. Let's go to class. Okay. Now, beginning with the beginning, we will talk structural learning. Now, we will talk about basic learning. Verb matu mati, pala di dalam baki apa kela, pasif jawab apa kela, negatif jawab apa kela. Ini kita dalam kelas kita itu perlu word bandu, I can. Abang ini dalam base word kita perlu perlu. I can abang ini mana itu? Yen nala mudiyo. Ung lala yen nala mudiyo abang ini kerja. Ini dalam base apa sih? Negatif baki itu lah apa kela perlu. Nah, yang kita memang perlu tension ada tambah sorry kau terangkan. Can mandi dengan sunnah we, kandi pa ini kadu tu orang main baru berbaru no, anda main baru berdiri sederhana, present tense lah ini kono abdin suri lagi. So ini pada I can abdin kita warta kadu tu, pudu pudu war verb potter, ada pudu pusingan no, orang yang verb baca apa dia suri lagi, over sentence sekop, where over war verb baca, ia puni warta kita amak kelam, abdin kita dapat pakla, bang. Now, how can we speak in English? How can we speak in English? So, how can we speak in English? So, how can we speak in English? So, how can we speak in English? I can read the book. Now, I can read the book. I can read the book. I can speak in English. That is very simple. I can speak in English. That is the book. How can we speak in English? Very simple. How can we speak in English? Play apa lagi na? Play, apa lagi na? I can play cricket. Enaklah cricket boleh ada, mudiyom. Hari tu, enaklah, atlet le, nienda mudiyom, niche le dikam mudiyom. Kalau niche le dikam tu English le na, swim. Apa yang nak orang? I can swim in the river. Hari tu, enaklah, midi bandi water mudiyom. So midi bandi water tu dikam English le na. Ride. Apo, I can ride bicycle. Okay. Ada tu, yang nala car water mudi yang. Apo midi one di water tu kena sana ride ni cerna. Ipa car bus ni, itu pun orang wangan kita water tu English ni mana drive. Apo, I can drive car. Okay ingat. Ada tu, yang nala airplane water mudi yang. तो पार गया ये नाला साइकिल वाटर मुड़ी हो कार वाटर मुड़ी हो ये रोप्लेन वाटर मुड़ी हो तमिल ने सोना मुड़ी हो ये लात की भी वाटर मुड़ी हो वाटर मुड़ी हो वाटर मुड़ी चल रहा है अन्य इंग्लिश ने पार गया वो वो रोज को वार्ते के वेर बोलते साइकिल के नशन है राइड कार बस पॉन्डरील के नशन है ड so I can operate aeroplane. Abi na, yang nala aeroplane nu water mudiyo abdi nartom. Adem mari, yang nala computer operate pun mudiyo. Computer, versi yang mudiyo. Abi ingat tu ko, I can operate computer. Puri ni ngla, right? Hari tu tu, yang nala Hindi wasi kum mudiyo. Wasi kerja English le na, read. Apa yang nala baru? I can read. Hindi. Puri dengan lah. Ada tu tu. Yang nala French ni ada tempat mudiyo. French ni kereta tu orang Moling kereta tu mudi teriyo. Ling lah. Anja Moling ni yang nala kerpi kum mudiyo. Kerpi kereta English ni mana? Teach. Apo? I can teach French. Puri dengan lah. Okay. Ada tu tu. Yang nala sahaja samai kum mudiyo. Pas samai kereta tu English ni mana? Cook. Apo? I can cook rice. 
என்னால சாதம் சமைக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது என்னால நாளைக்கு ஒண்ணு சந்திக்க முடியும் இன்னைக்கு சந்திக்க முடியாதுப்பா என்னால ஒண்ணு நாளைக்கு சந்திக்க முடியும் அப்ப சந்திக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன மீட் அப்ப எப்படி சொல்லணும் ஐ கேன் மீட் யூ டுமாரோ ஐ கேன் மீட் யூ டுமாரோ அப்படின்னா என்னால நாளைக்கு ஒன்ன சந்திக்க முடியும் அடுத்தது இவ்வளவுதானே வேலை ஓகே இந்த வேலையை என்னால இன்னைக்கே முடிச்சிட முடியும் இந்த வேலைய என்னால இன்னைக்கே முடிச்சிட முடியும் செய்து முடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன பினிஷ் அப்ப எப்படி சொல்லணும் ஐ கேன் பினிஷ் திஸ் ஒர்க் வித் இன் டுடே ஐ கேன் பினிஷ் திஸ் ஒர்க் வித் இன் டுடே அப்படின்னா என்னால இந்த வேலையை இன்னைக்கு உள்ளாட்டி அது இன்னைக்குள்ள செய்து முடிக்க முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்ப என்னால ஆங்கிலத்தில் கடிதம் எழுத முடியும் இப்ப எழுதுறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன ரைட் அப்ப ஐ கேன் ரைட் லெட்டர் இன் இங்கிலீஷ் ஐ கேன் ரைட் லெட்டர் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா என்ன என்னால ஆங்கிலத்தில் கடிதம் எழுத முடியும் ஓகே என்னால கர்நாடக சங்கீதத்துல பாட முடியும் என்னால கர்நாடக சங்கீதத்துல பாட முடியும் பாடுறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சிங் அப்ப எப்படி ஆங்க சொல்லணும் ஐ கேன் சிங் கர்நாடிக் சாங்ஸ் ஓகேங்களா ஐ கேன் சிங் கர்நாடிக் சாங்ஸ் ஓகே அடுத்தது என்னால என்னுடைய ட்ரெஸ் என்னுடைய துணிகளை துவைக்க முடியும் என்னால என்னுடைய ட்ரெஸ் என்ன முடியும் துவைக்க முடியும் துவைக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன வாஷ் அப்ப என்ன வரும் ஐ கேன் வாஷ் மை கிளாஸ் ஐ கேன் வாஷ் மை கிளாஸ் புரியுதுங்களா ஓகே ஒருத்த ஒரு பந்து எதோ தூக்கி போடுறான் ஓகே என்னால அதை பிடிக்க முடியும் தூக்கி போடுப்பா என்னால பிடிச்சிடுவேன் நல்லா பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப பிடிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன பிடிக்கிறதுக்கு கேட்ச் அப்படி சொல்ல ஐ கேன் கேட்ச் இட் என்னால அத பிடிக்க முடியும் அடுத்தது இவ்வளவுதானே வெரி சிம்பிள் பா என்னால அத செய்ய முடியும் இப்ப செய் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன டூ அப்ப ஐ கேன் டூ இட் ஐ கேன் டூ இட் என்னால அத செய்ய முடியும் அடுத்தது ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா எஸ் என்னால நீங்க பேசுறத கேட்க முடியுது நீ பேசுறத கேட்க முடியுது அதனால நீங்க பேசுறத நான் கேட்கிறேன் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லணும் எஸ் ஐ கேன் ஹியர் யூ ஐ கேன் ஹியர் அதாவது காதால கேள் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன ஹியர் ஹிஇஆர் ஹியர் அது ஐ கேன் ஹியர் யூ புரியுதுங்களா அடுத்தது என்னால இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளமேட்டிக் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா முடியாது ஆனா இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னால உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் சோ உதவி செய்யறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன ஹெல்ப் அப்ப ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ இன் திஸ் மேட்டர் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ இன் திஸ் மேட்டர் புரியுதுங்களா பாருங்க நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ஐ கேன் அப்படின்ற வார்த்தையை பேசா வச்சிட்டோம் அதுக்கு எடுத்து வெவ்வேறு வேர்புகளை இணைச்சு ஒரு வாக்கியமா அமைச்சோம் பாசிட்டிவா இப்ப அடுத்து என்ன போட போறோம் ஐ கான்ட் அதாவது ஐ கேன் நாட் அப்படிங்கறத ஐ கான்ட் அப்படின்னு பேசா வச்சுட்டு இதே மாதிரிதான் பிரசன்ஸ் மெயினர் சேர்த்துட்டு வாக்கியத்தை அமைக்கணும் புதுசு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஓகே பார்க்கலாம் ஹலோ நீ சொல்றத நீ பேசுறதெல்லாம் என்னால கவனிக்க முடியாதுப்பா நீ பேசுறத நீ சொல்றதெல்லாம் என்னால கவனிக்க முடியாது இப்ப கவனிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன லிசன் அப்போ ஐ கான் லிசன் யூ ஆர் ஐ கான் லிசன் டு யூ அப்படின்னா என்னால நீ பேசுறதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது கவனிக்க முடியாது அடுத்தது நீ என்னப்பா சொல்றது நான் என்னப்பா கேக்குறது என்னால நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்டு கீழ்படிந்து நடக்க முடியாது என்னால உனக்கு கீழ்படிந்து நடக்க முடியாது ஐ கேன் நாட் ஒபே இப்ப என்னால உன் ஆர்டர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நடக்க முடியாது நீ என்னப்பா சொல்றது அப்ப சொல்லுவா ஐ கான் ஒபே யுவர் ஆர்டர்ஸ் I can't obey your orders. புரியுதுங்களா நீ போற ஆர்டர் எல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது ஏத்துட்டு நடக்க முடியாது புரியுதுங்களா அடுத்தது என்னால உன் கூட வாழவே முடியாது என்னால உன் கூட வாழ முடியாது 
இப்ப வாழ்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன லிவ் அப்ப ஐ காண்ட் லிவ் வித் யூ ஒண்ணுமே ஒருபோது என்னால வாழ முடியாதுன்னா ஐ காண்ட் லிவ் வித் யூ புரியுதுங்களா இனிமேல் என்னால கூட வாழ முடியாது அடுத்தது ஒத்து சொல்றாங்க சார் இன்னைக்கு சாயந்தரம் எனக்கு போன் கால் பண்ணுங்க சார் போன் கால் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க இல்ல தம்பி இன்னைக்கு சாயந்தரம் என்னால பண்ண முடியாது நான் வேணா நாளைக்கு காலையில பண்றேன் அப்ப நான் நாளைக்கு காலையில பண்றேன் இன்னைக்கு சாயந்தரம் என்னால உனக்கு போன் கால் பண்ண முடியாது 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 இப்ப என்னால இன்னைக்கு சாயந்தரம் போன் கால் பண்ண முடியாது உனக்கு அப்படிங்கறது எப்படி சொல்றது ஐ காண்ட் மேக் ஏ போன் கால் ஃபார் யூ இன் தி ஈவினிங் ஐ காண்ட் மேக் ஏ போன் கால் ஃபார் யூ இன் தி ஈவினிங் அப்படின்னா இன்னைக்கு சாயந்தரமா உன்னால எனக்கு உனக்கு என்னால போன் பண்ண முடியாது அடுத்தது உன் கூட யாராவது இதெல்லாம் பார்க்க முடியுமாப்பா உன் கூட என்னால வேலை பார்க்க முடியாது மனுஷனா அவன் கூட எப்படியா ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னால உன் கூட வேலை சேர்ந்து பார்க்க முடியாது என்னால உன் கூட வேலை பார்க்க முடியாது இங்கிலீஷ் சொல்றது வேலை பார்க்கறதுக்கு என்ன ஒர்க் அப்ப ஐ காண்ட் ஒர்க் வித் யூ ஐ காண்ட் ஒர்க் வித் யூ என்னால உன் கூட வேலை செய்ய முடியாது அடுத்தது என்னால அவனை புரிஞ்சுக்கவே முடியலையா இன்னைக்கு இப்படி பேசுறான் நாளைக்கு அப்படி பேசுறான் அவன் என்ன சொல்ல வர்றான் என்னால அவன் சொல்றத புரிஞ்சுக்கவே முடியல புரிஞ்சுக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்ப என்ன சொல்லணும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ப ஐ காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் அப்ப என்னால அவனை புரிஞ்சுக்கவே முடியல புரிஞ்சுக்கவே முடிய மாட்டேங்குது ஐ காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா ஐ காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹேர் அவங்கள புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா ஐ காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேம் புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்தது ஒருத்தர் கூப்பிடுற சார் நாளைக்கு காலையில என் கூட மார்க்கெட் வரைக்கும் வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இல்லைங்க எனக்கு வேலை இருக்குது என்னால உங்க கூட நாளைக்கு காலையில வர முடியாது என்னால நாளைக்கு காலையில உங்க கூட வர முடியாது அது எப்படி என்ன சொல்லலாம் இப்ப வர்றதுக்கு இங்கிலீஷ் என்ன கம் இல்லைங்களா அப்ப ஐ காண்ட் கம் வித் யூ டுமாரோ மார்னிங் ஐ காண்ட் கம் வித் யூ டுமாரோ மார்னிங் புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்தது என்னால உன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது நம்ம எப்பொழுதுமே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் வேணா ஆனா என்ன பண்ண முடியாது என்னால உன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்ப ஐ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இங்கிலீஷ்ல என்ன மேரி அப்ப ஐ காண்ட் மேரி யூ ஐ காண்ட் மேரி யூ என்னால உன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது இப்ப யாராவது ஒரு தருஷமே இப்ப அட்மிஷன் கேட் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போடுறாங்க இப்ப ஏற்கனவே நம்மளுக்கு போதுமான ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நம்மளால அவனை சேர்த்துக்க முடியாது அட்மிட் பண்ண முடியாது அப்ப எப்படி சொல்லுவோம் ஐ காண்ட் அட்மிட் யூ இன் திஸ் ஸ்கூல் திஸ் இயர் ஐ காண்ட் அட்மிட் யூ இன் திஸ் ஸ்கூல் திஸ் இயர்னா என்னால இந்த வருஷம் உன்னை இந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்துக்க முடியாது புரியுதுங்களா அடுத்தது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யறதுக்கு என்னால ஒன்னு அனுமதிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம் ஐ கோண்ட் அலாவ் யூ டு டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஓகே ஐ கோண்ட் அலாவ் யூ டு டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இந்த மாதிரி வேலை செய்யறதுக்கெல்லாம் ஒன்னு என்னால அனுமதிக்க முடியாது ஒருத்தர் சொல்ற தம்பி கொஞ்ச நேரம் இங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் ஒரு சின்ன வேலைக்கு போய் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஹாஃப் அன் அவர் ஆக தம்பி அப்படின்ற ஐய என்னால இங்க ஹாஃப் அன் அவர்ல காத்து இருக்க முடியாதுங்க என்னால இங்க அரை மணி நேரம் எல்லாம் காத்து இருக்க முடியாது எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ கான் வெயிட் ஹியர் ஃபார் ஹாஃப் அன் அவர் ஐ கான் வெயிட் ஹியர் ஃபார் ஹாஃப் அன் அவர் புரியுதுங்களா அடுத்தது அவ கூடயா என்னால அவ கூட என்ன பண்ண முடியாது வாதாடி ஜெயிக்க முடியாது என்ன பண்ண போறது இல்ல அவ கூட நான் வாதாட போறது இல்ல என்னால அவ கூட வாதாட முடியாது விவாதம் செய்ய முடியாது சொல்றது ஐ காண்ட் ஆர்கியூ வித் ஹேர் விவாதம் பண்றதுக்கு என்னங்க ஆர்கியூ அப்போ ஐ காண்ட் ஆர்கியூ வித் ஹேர் புரியுதுங்களா அடுத்தது நீங்க சொல்றீங்க ஓகே 
பட் என்னால உறுதியா சொல்ல முடியாதுங்க என்னால உறுதியா சொல்ல முடியாது அல்லது உங்களுக்கு ஒரு அஷுரன்ஸ் ஒரு உறுதி கொடுக்க முடியாது உறுதி கொடுக்க முடியாது அப்படி சொல்லணும் ஐ காண்ட் அஷுவர் யூ ஐ காண்ட் அஷுவர் யூ அப்படின்னா என்னால உனக்கு வந்து உறுதி உறுதிமொழி எல்லாம் கொடுக்க முடியாதுப்பா கண்டிப்பா இது நடக்கும் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுதுங்களா அடுத்தது இப்ப இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு சார் உங்களால கலந்துக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு இன்னைக்கு சாயந்தரமா இல்லைங்களே எனக்கு ஒரு வேற ஒரு வேலை இருக்குதுங்க சாரி என்னால கலந்துக்க முடியாது என்னால இன்னைக்கு சாயந்தரம் அந்த மீட்டிங்ல கலந்துக்க முடியாது எப்படி சொல்றது ஐ காண்ட் அட்டண்ட் தட் மீட்டிங் இன் திஸ் ஈவினிங் ஐ காண்ட் அட்டண்ட் தட் மீட்டிங் இன் திஸ் ஈவினிங் அடுத்ததுங்க எல்லாத்துக்கும் போய் அவர்கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்க முடியாதுங்க என்னால ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு முறையும் போய் என்ன பண்ணுது அவர்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாட வேண்டியதா இருக்குது ஒவ்வொரு முறையும் என்னால போய் அவர்கிட்ட கெஞ்ச முடியாது கெஞ்சிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்றது ஐ காண்ட் பேக் ஃபார் எவ்ரி திங் ஐ காண்ட் பேக் ஹிம் ஃபார் எவ்ரி திங் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் போய் என்னால அவங்ககிட்ட கெஞ்சிட்டு எல்லாம் இருக்க முடியாதுங்க புரியுதுங்களா அடுத்த வேர்டு ஒன்ன மாதிரி எல்லாம் என்னால நடந்துக்க முடியாது ஓகே ஒன்ன மாதிரி எல்லாம் என்னால நடந்துக்க முடியாது I can't behave like you, man. I can't behave like you. Put it in class. In this class, last sentence. What is the number of the number? What is the number of the English? Believe. So, I can't believe you. Okay, let's go. This is the structural way of learning English. So, let's go. சும்மா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்காம ஒவ்வொரு வார்த்தையா ஒரு வாக்கியத்தை எப்படி ஒரு பார்மேஷன் வச்சு நம்ம வாக்கு முடியும் அமைக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அப்ரோச் ஐ ஹோப் இனி கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸ்ல வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மேட்டோட எப்படி வாக்கியத்தை அமைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பாய்